ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளேவர் ஸ்டூடியோவில் டீ கடை ஸ்டைலில் ஆனியன் சமோசா கிறிஸ்பியாக எண்ணெயை அதிகம் இழுக்காமல் வெறும் கோதுமை மாவு மட்டுமே வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபிக்கு நான் முழுக்க முழுக்க வீட் ஃப்ளவர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அறவே மைதா மாவு எதுவும் சேர்க்கலை இந்த சமோசா நான் சொல்கிற மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாக எண்ணெயும் குடிக்காது அதே மாதிரி மைதாவில் செஞ்சது மாதிரி நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸோடு இருக்கும் இன்றைக்கி நான் இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு கப் அளவில் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு அளவு சமோசா தாராளமாக கிடைக்கும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் வந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு கவனமாக நம்ம மாவோட அந்த ஆயிலில் வந்து கலந்து விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி செய்கிறதால நம்ம சமோசா வந்து நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸோடு இருக்கும் நம்ம காய்ச்சி ஊற்றின எண்ணெய் வந்து மாவோட எல்லா பகுதிகள்லேயும் படுற மாதிரி கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கையால் பிடிச்சி பார்த்தோன்னா ஒரு ஷேப்பில் பிடிக்க வரணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் இன்கேஸ் நீங்கள் ரெண்டு கப்பு மாவு எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் எண்ணெயை காய வச்சு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிசைஞ்சால் போதும் ரொம்ப நேரம் நம்ம அழுத்தி பிசையணும்னு இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிசைஞ்சிட்டு இது ஒரு மூடி போட்டு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்துகிட்டு நம்ம லைட்டாக ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு நிமிஷம் பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பிசைஞ்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் ரோலாக உருட்டிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நாலு உருண்டைகளாக இதை பிரித்து எடுத்துக்கணும் நார்மலாக நம்ம சப்பாத்திக்கு என்ன சைஸ் உருண்டைகள் எடுப்போமோ அதே அளவில் நீங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு நல்ல பெரிய இடம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய பெரிய உருண்டைகளாக கூட உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து இந்த சப்பாத்தி கட்டையில் தேய்க்கிறதுக்கு தேவையான சைஸில் இதை இப்போது உருட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக மடித்து விட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான பாலாக நீங்கள் உருட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போது நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் உருட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சமாக மாவு தூவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவு உருண்டைகள் எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் வந்து சப்பாத்திக்கு நம்ம நிறைய மாவு தூவி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டால் மட்டும் அதாவது சப்பாத்தி கட்டையிலையோ உருட்டுற கட்டையிலையோ மாவு ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு தின்னான சப்பாத்தியாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நார்மலாக சப்பாத்தி இந்த சைஸில் இருக்கும் அப்படின்னா அதை விட பெரிய ஷேப்பில் வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தின்னாக தேய்க்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களோட சமோசா வந்து நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸோடு கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து தின்னாக தேய்ச்சி எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி மீதம் இருக்க உருண்டைகளையும் நம்ம சின்ன சின்ன சப்பாத்தியாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது விருப்பப்பட்டால் அதை வந்து ரவுண்டான ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு தவாவை நான் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிதமான தீலையே இருக்கட்டும் அதில் நம்ம தேய்ச்சி எடுத்த சப்பாத்திகளை ஒரு சைடில் வந்து தேர்ட்டி டு ஃபோர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் வேகிற மாதிரி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கணும் ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்களா மாவில் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக விட்டு எடுத்தால் போதும் இதுதான் வந்து நம்ம சமோசாவுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ராவான கிறிஸ்பினஸ் தரும் இந்த ஸ்டெப்பும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திருப்பி போடும்போது சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் இதை வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான சமோசா ஷி சைஸில் நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கையை வந்து அப்படியே வந்து அந்த சப்பாத்தி மாவுக்கு கீழே தெரியும் அந்தளவுக்கு தின்னாக நீங்கள் தேய்ச்சால் மட்டும்தான் நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பான சமோசா கிடைக்கும் இப்போது இதை வந்து நான் மூணு பார்ட்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஓரத்தில் எக்ஸஸாக உள்ள ரவுண்ட் ஷேப்பாக உள்ளதை மட்டும் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக வந்து அதிகமாக கட் பண்ணலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப சின்ன அளவில் மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஒரு சப்பாத்தியில் நம்ம மூணு பகுதியாக வெட்டி எடுத்துக்க முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸஸாக உள்ளதை கட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதையும் நம்ம வேஸ்ட்
இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட்டாமாவை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பதத்தில் நம்ம இதை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் சமோசாவை ஒட்டுறதுக்கு இப்போ வந்து சமோசாவுக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து நல்லா தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒன்னே ஹால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் சிலர் வந்து அவல் கூட சேர்ப்பாங்க உங்ககிட்ட எது அவைலபிளாக இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சப்பாத்தி துண்டுகளை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூளும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் இந்த ஸ்டஃப்பிங்க்கு மிளகாய் எதுவும் சேர்க்கலை உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் சில்லிஸ் வேணும் அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் குக் பண்ணாத மெத்தடில் தான் ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் குக் பண்ணுற மெத்தட் வேணும்னா அது வந்து நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போது இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம சமோசாஸ் வந்து மடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி வேணும்னா கூட நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் வந்து ஜஸ்ட் வெங்காயம் மட்டும் பிளெயினாக தான் பண்ண போகிறேன் ரோட்டு கடைங்களில் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்டைலில் இப்போது நம்ம அடிக்கிறது கவனமாக வீடியோ பாருங்கள் ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு இந்த மாதிரி மடித்து பிடிச்சிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோன் ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் திரும்ப நான் பண்ணுறதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஓரத்துலேருந்து ஆப்போசிட்க்கு மடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் ரோல் பண்ணோன்னா ஒரு கோன் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு மடி மடிச்சுட்டு ரெண்டாவது மடி மடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த கார்னரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மைதா மாவு பசையை வந்து தடவிடலாம் தடவிட்டு இந்த மாதிரி கையால் பிடிச்சிட்டு ஸ்டஃப்பிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஓவர் ஃபில் பண்ணிட வேண்டாம் நல்லா ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு இதை வந்து டைட்டாக மடித்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறத வந்து மாவு தடவி நம்ம ஒட்டிக்கணும் ரொம்ப மாவும் தடவிட வேணாம் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு கைகளால் இந்த மாதிரி நல்லா பரத்திட்டு ஒட்டிக்கோங்க நல்லா ஒட்டிக்கும் இன்கேஸ் நம்ம மடிக்கும்போது ஓரங்களில் கொஞ்சம் ஓப்பனாக இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் அது வழியாக வந்து ஸ்டஃப்பிங் வந்து வெளியில் வராது இதே மாதிரி மீது இருக்க எல்லா சமோசாவையும் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த சமோசாவையுமே கூட நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தேவைப்படும் போது பொறிச்சுக்கலாம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாமல் இருக்கும் மீடியம் ஹீட்டில் நான் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சமோசாவை ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஹை ஹீட்டில் வைக்காமல் மிதமான தீலையே வச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து ஆயில் நல்லா சூடாக முன்னால் சமோசாவை சேர்த்திங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் சமோசாவை எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பபிள்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது சமோசா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா கிறிஸ்பியான ஒரு கோதுமை மாவு சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்களே சொல்லாத வரைக்கும் யாருமே வந்து இது கோதுமையில் செஞ்சது நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஈஸியான ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம ஃப்ளேவர் ஸ்டூடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமே உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க